那就是玄镜宫，紫月幽君就住在里面。这里守卫森严，硬闯肯定是不行。终于不蛮干了。我何时蛮干过？上军不仅意气用事，记性还不好。昨日你可是刚同人打过架。每次我路见不平，警剑都会夸我嫉恶如仇，怎么到你嘴里变味儿了？那就劳烦北海上军动动脑子，想个万全之策。或许，我们可以乔装成侍卫混进去。玄金宫的守卫都出自异营，你觉得不认识彼此的几率能有多大呢？是啊，是我欠缺考虑了。你还是蛮干吧。阿七，阿七，二殿下有何吩咐？阿七，这令牌，你收回去吧。长庆既已归还了三军令牌，便是要请辞而去。从此以后，玄金宫之事皆与我无关。二殿下身份尊贵，难道要强逼我留下不成？你明知道我不想你离开，可却偏要如此。阿七，难道你我之间就没有旁的解法了吗？小林。小林，你怎么出来了？我不是说了吗？你神魂不稳，受了风寒怎么办？阿七，阿七，阿七，阿七，阿七，别走好吗？这是三月妖族的规矩，以实力为尊。既然二殿下执意不放我走，那就动手吧。若我赢了，从此玄金宫中再无任何人能够决定我的去留。阿信，咱们别胡闹了。杨兄，新出炉的瓜子。哎，来。哎，要说好吃，还是这人间地北城的核桃味瓜子，令人回味无穷。天宫的仙子，要是看见青木上君现在这般模样，不知道要哭多久。看起来这……要吃瓜子怎么走？市井。我吃五谷杂粮，本就是市井中人。再说了，只有真神才可以比。可怜那些仙子，把你幻想成不食人间烟火的高冷男神，白白浪费了多少珠子？要怪，就怪我长了这张清冷的脸，才会无端惹来这么多目光。好啦，我早知道你不是装的。眼前的这个男子是妖族的二皇子森云，女子是狐族的少主长庆，他们俩根本是一对妖人，千年前就已经互许终身。定下婚约，那他们二人为何还要打架？这还与以前的仙妖大战有关。当年森雨受了很重的伤，被一只小狐所救。这小妖把自己的本源妖丹奉给了他，从此便不能化成人形。森雨便把他带回了玄金宫，留在身边照料，并许诺护他一生。此女乃狐族的少主，心性刚烈，又怎么会受得住此等侮辱？一怒之下，便断了两个人的婚约，一心只想离开这第三重天，回到狐族。缘聚缘散本是寻常，又何必如此纠缠？北海上君此话略显虚伪啊。森宇是男子，这天下的男子，哪个不想坐享其人之福的？在你面前的这位男子就不想。怪我得罪了，青木上君。叫我青木。青木，你体内为何有妖力？你不想说便不说。我们青池宫一向是仙妖平等，我也绝对不会因此看低你，或是把你的秘密告诉仙族。与你，我没有秘密
我这一点妖力，自我有记忆起便有了。平时不显，只有当我释放强大灵力的时候，才会偶尔不受控制。体内仙妖之力共存，真是闻所未闻。是啊，所以我想尽快找到博玄，问问他我的身世。奇怪，他二人应是实力相当啊，这森宇怎么会精进这么多？应该是长青退步了，他的灵力根本驾驭不了如此招式。能生住你吧？阿七，你知道，小离一向身子弱，所以我不得殿下的事。跟长青无关，没有我的口令。第三重天没人敢放你出去。二殿下，这女妖倒是麻烦，既然身子虚弱，不在玄清宫好好找个大夫养着，还跑到这儿来添乱。你方才说什么？这女妖麻烦。最后一句，我想出进玄净宫的法子了。这是什么？明知小姐身子弱，还敢让她跑出宫？本殿昨日就差你们去找大夫。人呢？二殿下，上次我是大夫。你要干什么？我自有办法。二殿下。在下乃狐族北池，最擅长治疗各种狐狸疾病。我看二殿下十分的紧张，小离姑娘，不如让我试试。你从静幽山来，哪支血脉？小君，乃玄狐一族，长眉长老是我的师傅。这是我的药童楠木，一只钢化型的杂毛狐狸。长妹长老的徒弟，想必医术定是不凡。来，你为小离瞧瞧。亏得凤然，平日常教些意识杂文给我，叫我不仅认识森宇、长青，还将这三界诸府的门道摸得清清楚楚。啊！这转身丹对我没什么作用。倒是便宜了这只狐狸了。小师傅果然医术高超，不愧是长眉长老的高徒。嗯，不如入我玄清宫，让本殿招待一二